제가 이 발표를 준비하면서 저널리스트의 입장에서 가장 궁금한 점이 무엇일까라고 생각해봤습니다. 아마도 이 NX9이 실사용자들에게 어, 무엇을 의미하는가, 어떤 메시지를 주는가 가장 궁금하실 것 같습니다. So even if you forget everything else that I'm going to say from now, 지금부터 드리는 말씀을 모두 잊어버리셔도 All I ask you to do is remember these three things. 이세 가지만 기억하시면 됩니다. So NX9 for our customers will give improved productivity, uh, which gives them increased competitiveness. 생산성 개선을 통한 경쟁력 강화. NX9 will also deliver new tools that make it faster to develop highly stylized products. 대단히 스타일라이즈된 그런 복잡한 제품들도 신속하게 개발할 수 있는 새로운 툴이 NX9입니다. And that's very important in markets such as high-tech electronics um, and consumer packaged goods uh, and automotive because of the, the need to make uh, uh, the style and appearance is everything. 특히나 이러한 속성들은 하이텍 전기전자 산업이나 소비재 산업, 자동차 산업에 대해서는 대단히 중요한 부분이라고 하겠습니다. We also introduced some new capabilities to make collaboration on massive projects better easier. 그리고 방대한 프로젝트를 연결을 하는 그런 콜라보레이션이 대단히 쉬워졌다가 특징이 되겠습니다. So let's look at some of the uh, ways that we're helping Uh, in particularly around the, the concept and early construction phase of design. Now, every major CAD system on the market today uses an approach uh, which relies on creating 2D sketches. So that's NX, that's products from our competitors. We all take the same approach to initial design construction. 디자인이 처음에 만들어지는 설계 컨셉 단계에서는 NX뿐만 아니라 경쟁사 제품들도 마찬가지로 2D를 활용을 하고 있습니다. And historically, every one of us have suffered from the same challenge. 그래서 저희가 그동안에 당면했던 그 어려움은 거의 비슷했습니다. And that challenge is to make sensible changes you need the user to give more intelligence to the 2D geometry. 이 사용자들이 2D를 가지고 지오메트리를 만들 때 어떻게 하면 좀더 많은 인텔리전스, 그 정보와 지능을 전달할 수 있겠는가 이것이 관건이었습니다. So the user has to tell the system that these things are related. 그래서 특정 부분을 변경을 해야 될때 사용자가 시스템에다가 인텔리전트하게 커뮤니케이션하고 신호를 보낼 수 있어야 된다는 겁니다. 이 부분이 변경이 되었다라는 메시지를 손쉽게 전달할 수 있어야 된다는 것이죠. As an industry, we use the term constraints as the generic definition of that intelligence. 바로 그런 그 인텔리전트 기능을 저희 업계에서는 컨스트레인트라고 부릅니다. But adding constraints to a design takes time and puts an emphasis on the designer to put the intelligence into the geometry. 그런데 설계 이런 컨스트레인트가 추가적으로 더해질수록 설계 변경하는 시간이라든지 설계에서 변경을 할때 취급해야 되는 정보의 양이 반대해지게 됩니다. So we thought some years ago we introduced a solution for this in 3D. We call it synchronous technology. 저희가 몇년 전에 싱크로너스 테크놀로지라고 하는 이 솔루션을 도입을 했고 바로 이러한 어려움들을 3D적으로 해결을 하는 것이 이 싱크로너스 테크놀로지 개념이 되겠습니다. So we decided to apply that approach to 2D geometry. 이제는 그때 3D에서 도입했던 그러한 개념들, 기술들을 2D 지오메트리에 옮기면 어떨까를 차단을 하게 되었습니다. 
So here, for example, if I change the size of, the, uh, of this line or this radius, these two lines touch and need to stay touching. 변경하는 부분 이제 부분을 보셨고요. 그 라인을 터치를 하게 되면 계속해서 그 터치된 부분이 남아 있어야 합니다. Traditionally, I would have to or tell the system these are tangent. 원래는 시스템에다가 탄젠트다라는 정보를 계속해서 그 수동으로 수작업을 입력을 했어야 되는 것이죠. But with synchronous technology, we can recognize that without the need for the user telling the system that tangent. 그렇지만은 이 싱크로너스라고 하는 동기화 그런 그 기술이 가지고 있는 말 자체처럼 별도의 그런 명령어라든지 컬럼을 입력할 필요가 없다는 것입니다. In this case, we've imported data from another system, a DXF. So, so this may have come from something like AutoCAD. 지금 보시는 데모 같은 경우는 DXF라고 하는 프로그램에서 데이터를 가져오고 임포트를 해왔는 그런지 그 데모를 보고 계신데 이것이 DXF가 아니고 뭐 오토캐드가 됐던 기타 어디서든 데이터를 끌어오는 과정에 다 적용이 될수 있습니다. And to make these changes, the system would tell me that you need 1,500 constraints. 이러한 변화를 지금 보였던 데모의 변화를 하려면 원래는 컨스트레이트를 1,500개를 추가해야 합니다. But with synchronous 2D, I don't need any constraints at all. 그러나 synchronous 2D는 전혀 그런 constraints을 추가할 필요가 없다는 것입니다. We can also apply this to legacy data, 2D drawings, for example. 이것을 그 지금 legacy 데이터라고 할수 있는 2D로 그려진 설계 도면에도 적용을 해볼 수가 있습니다. In many marketplaces like machinery, the, there is a vast volume. Of 2D data that still exists. 특히나 뭐 기계 장비 등등을 설계하는 데 있어서는 아직까지도 그 네가시 쪽에 많은 2D 데이터들이 남아 있습니다. So for our customers, we are giving them ways of reusing older data, legacy data, without recreating geometry. 그래서 이런 기능이 추가됨으로써 기존의 그런 고객사들이 가지고 계시는 네가시 2D 데이터를 재사용을 할수 있는 다시 사용을 할수 있는 가능성이 열렸다는 것입니다. So at this point, I ask, are there any questions about what you've seen so far? 지금 시크로너스 기술에 대해서 혹시 질문 있으시면 잠깐 질문 받아보겠습니다. 이 기술은 여기서만 제공을 하시는 건가요? 다른 공신사들은 제공하지 않습니다. Is this synchronous technology available only through your product, not through other competitors' products? If that's true, it is. It is synchronous um, development, and it's only available in, inside of NX. 예, 그렇습니다. NX에서만 제공이 되는 지메스 기술이고 기타 경쟁사에서는 제공하지 않고 있습니다. Now, we haven't just looked at uh, 2D. We've looked at 3D workflows as well. 저희가 이제 2D 쪽의 싱크로스 기술 채택을 보셨는데 이번에 NX에서는 2D에 머무는 것이 아니라 3D에 대해서도 프로덕티비티를 높이는 그런 도, 도입들이 있었습니다. And our approach to improving productivity in 3D modeling is to be to look at joining the steps that a designer may take when developing their product. 이 3D 쪽에서는 그 설계자가 특정 제품을 설계를 할때 여러 가지 단계를 거쳐야 합니다. 이각 단계 연결 고리를 만들어 준 것. 이것이 이제 3D 쪽에서 도입한 NX 업그레이드가 되겠습니다. So in this uh, case, the aerospace industry, these pockets, oops. these pockets, there are hundreds of these shapes in. The airframe that makes up an aircraft. 제가 항공 산업의 예를 좀 들어보겠습니다. 여기 이제 각각 그 블록화 되어 있는 것들을 이제 포켓이라고 보게 되면요, 항공기 동체를 만드는 데는 이러한 그 포켓들을 굉장히 많이 네, 설계를 해야 합니다. And we reduce the number of steps it takes to produce the true manufactured part by from ten steps to a single step. 그래서 어떤 동체를 실질로 어떤 양산을 하는 데까지 걸리는 그러한 스텝 단계를 열 단계에서 한 단계로 줄일 수가 있었습니다. 
having the true manufactured part as a model in aerospace is critical because weight is such an important uh, criteria when developing aircraft. 이그 포켓 설계를 실제로 그 실제품이 트루 매뉴팩처드 그런 파트로 옮기는 거 그러니까 정말 생산했을 때 어느 정도가 될 것이냐 현물로 보 실물로 보는 것이 항공기 쪽에서는 무엇보다 중요합니다. 동체 중량과 직결되는 부분이기 때문입니다. For other industries like consumer products, high tech electronics, uh, automotive, we have looked at uh, common features. For plastic parts and um, molded parts and castings, like ribs and blends. 이 소비자 제품 하이텍 전기전자 산업 이제 자동차 쪽에서는 저희가 업계에서 공통으로 사용을 하는 그 플라스틱 부분들, 몰드 부분들, 그 캐스트 부분들을 이제 예를 들어 설명을 드리겠습니다. 이렇게 구부러진 그런 모양의 립을 가지고 예를 들어 보겠습니다. And once again, our focus has been to take steps out of the process. Give a single, easy to use approach to, to creating the geometry we need. 앞서 말씀드렸다시피 이러한 그 목적은 각 단계별로 걸리는 그런 절차를 생략을 하고 하나로 연결이 되어서 굉장히 신속하게 최종 단계 이룰 수 있도록 하는 것입니다. Now, one increasing trend that we are seeing is. The, the creation of highly stylized parts and products. 요즘에 이들 이제 인더스트리 트렌드 중에 하나가 이 부품들 파트 자체가 굉장히 스타일라이즈가 된다는 것인데요. Looking around the table at the number of cameras which are a nice shape and form. 그러니까 비근하게 앞에 있는 카메라만 보다도 굉장히 스타일이 좋은 그런 그 모양과 재질의 카메라가 있습니다. And so the ability to create nice, good form uh, geometry quickly and, and, and work with it immediately is important. 그렇기 때문에 이러한 그 형상들, 지오메트리를 아, 이제 굉장히 아름다운 지오메트리를 신속하게 즉시적으로 만들 수 있는 것이 매우 중요해집니다. So with NX9, we introduce NX Realize Shape. 이제 그것이 바로 NX에서 제공하는 NX Realize Shape가 되겠습니다. Which gives this very fast way of manipulating geometry. 이 지오메트리 형상들을 신속하게 조정해 볼수 있는, 매뉴플레이트 해볼 수 있는 기능을 가지고 있습니다. And the key here is to look at how easy and quick the, the manipulation of, uh, of the shape is. 핵심은 이러한 쉐이프를 조정하는 데 아주 쉽다, 신속하다가 되겠습니다. We started with a like a ball of clay. 제가 차는 공이 있다라고 생각해 보겠습니다. And just by pulling on these outside faces, we are actually going to make dramatic changes to the shape that you will see. 이렇게 이제 계산된 좌표들을 조정을 하게 됨으로써 동그란 차를 여러 가지 모양으로 변경할 수 있습니다. Everything is controlled by this control cage, so you'll see us push and move this uh, uh, shape around. 겉에 이제 구조물처럼 이렇게 돼 있는 게 컨트롤 케이지라고 하는데 그 케이지에 있는 점도를 조정을 함으로써 이제 원래 있었던 그런 차를 모습을 여러 가지로 변형을 시킬 수 있습니다. The technology. Underneath this uh, is called subdivision surfacing. 저희가 이 기술을 subdivision surfacing이라고 부릅니다. Subdivision surfacing was originally developed for the entertainment industry. 원래 이런 그 표면 분할, 뭐 subdivision, 그 서피스 subdivision 하는 기술은 방송, 연예 쪽에서 사용돼 기술 개발이 된 기술입니다. Where the need was to create very nice shapes for for animation, and and, and we have taken this and and applied it to an engineering problem. 그러면 이제 그 좋은 애니메이션들을 제작을 할수 있었기 때문에 개발이 되었는데 이것을 저희가 엔지니어링 설계 쪽에 도입을 한 것입니다. So in this case, we're creating this uh, a body for a vacuum cleaner. 진공청소기 몸체인데요.
And you can see now we're actually using symmetry here. So anything I do, for example, I create the area for the wheels by picking these. You can see appears on the other side. 제가 지금 시멘트니까 대칭 구조를 선택했습니다. 그래서 한 면의 바퀴를 만들면 반대쪽에도 대칭으로 바퀴가 생성이 됩니다. For this handle, we're dragging the geometry up. 한쪽에서만 핸들을 만들면 되고요. Then we bridge, and it's created. 그리고 연결을 시키면 이제 청소기 완성입니다. Very powerful manipulation. 그만큼 manipulation이 아주 쉽다는 것입니다. Now this is not unique to NX. But what is unique is the way that we treat the shape as a core part of NX. There is no translation to the other feature modeling activities. 그러나 NX만이 가지고 있는 특징이라고 한다면 이 쉐이프, 이 모양 형상 자체를 코어로 해서 작업을 하실 수 있다는 것입니다. 원래는 이런 피처를 만들려면 다른 시스템으로 연동을 시켜서 데이터를 보냈다 받았다 해야 되는데 그것이 필요가 없다는 것입니다. So for industries like automotive, consumer packaged goods, medical, uh, high tech electronics, you can see how quickly we can manipulate to get the, 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 the shape. 자동차나 이제 소비자 제품에 대한 포장재, 의료기기, 하이텍 전자전기 산업 등에 있어서 이제 이런 강력한 기능들이 프로덕티비티 상승에 많은 도움이 된다는 것을 알수 있습니다. Any questions about that kind of state, shape creation and styling? 저희가 지금 NX 리얼라이즈 쉐이프를 보여드렸는데요. 뭐 쉐이프 조정이라든지 이제 스타일 바꾸는 것 등은 질문도 있으십니까? 한번 더 아래야 더 위, 더 포커스 더, 이제 더 위, 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 또 저희가 이제 고객사들이나 실제 사용자들하고 말씀해 보면 엔지니어들이 캐드 데이터도 필요하지만 캐드 데이터 외에 또 다양한 또 지원할 수 있는 서포팅 데이터가 필요하다. 이 거기에 이제 액세스가 필요하다라고 말씀해 주셨습니다. So with the Team Center product, we introduced uh, an environment called Active Workspace. 그래서 도입된 것이 이제 Team Center 프로덕트로서 Active Workspace가 도입이 되었습니다. What we have done with NX is embedded active workspace inside the, the NX environment. What this means is the user has a single experience. He does not have to go to multiple systems to get the data he needs to do his work. 특정 설계를 하기 위해서 이 시스템, 저 시스템을 왔다 갔다 하는 것이 아니라 NX라는 환경 내에서, 이 워크스페이스 내에서 이런 필요 데이터의 액세스가 확 해결이 된다는 것입니다. So if he needs to search for supporting documentation, he can write from inside of his design environment. 다큐멘테이션을 추가적으로 봐야 한다라고 할 때도 현재 설계하고 있는 환경 내에서 이렇게 오프닝이 가능하다는 것이고요. So this integration is key to the, the HD PLM vision of how we tie things together. 이렇게 한 환경에서 통합을 시켜주는 것이 소위 말하는 High Definition HD PLM을 구축하는 데 있어서 핵심적인 부분이 되겠습니다. Now also with NX9, we've looked at tackling the challenges of the lab uh, of, of developing massive scale projects. 또 하나가 이제 그 NX9에서 업그레이드된 것이 이 프로젝트별로 방대한 데이터를 처리해야 되는 그런 특, 특성을 가지고 있는 프로젝트들이 있습니다. And that introduces fourth generation design or 4GD as we call it. 이를 해결하기 위한 부분이 바로 4GD라고 하는 그 4세대의 제너, 제너레이션 디자인이 되겠습니다. Now, in NX9, our target for 4GD is the ship building marketplace. 
현재 엘리스 라인이 4G를 가지고 타겟하고 있는 곳이 해양 조선 쪽이 되어 있습니다. In the future, we will expand to other industries. 향후에는 더 추가적인 인더스트리를 확장할 예정입니다. But why do we start with the shipbuilding? 조선부터 시작하는 이유는 well, shipbuilding on the challenge of developing large marine vessels is that there are millions of objects that you have to manage. 이 선박이라는 하나의 설계를 하기 위해서는 수백만 개 오브젝트를 관리를 해야 합니다. In addition to that, you have large concurrent teams of people working together developing the, the, the ship. 또 개발 인력들도 다수의 인력들이 동시 다발적으로 개발 작업을 수행을 해야 합니다. Plus, the length of project that a ship takes to develop in terms of time means that having a management of the life cycle in uh, that's very efficient is critical to the design process. 이세 번째가 이 선박 개발에 소요되는 긴 시간을 고려해 봤을 때이 라이프 사이클을 효율적으로 관리하는 것이 대단히 중요한 측면이 되겠습니다. So for the takes the concepts of CAD assembly modeling to a completely new level. 그래서 이 자세대 설계인 그 4GD 모델은 이 CAD 어셈블리 모델 자체의 어떤 차원을 바꿔 놓은 그런 어프로치가 되겠습니다. It allows shipyards to effectively develop complex vessels in a concurrent environment. 중선소에서 이 대규모의 복잡한 선박들을 동시에 개발할 수 있는 최적화된 솔루션이 되겠습니다. And we have a, a demonstration that I will show you. It goes quite fast, so I will try to keep up with it, the speed that it goes. 제가 데모 비디오를 좀 보여드리겠습니다. So we start out with this uh, challenge of a design task. 선박 설계를 하는데. And the user has come in for the day, and he's, he knows his task is to work in the context of. Sorry. Mm -hmm. and so the user starts his day, and he knows in the context of this cruise ship, he has a design task to investigate. 이 사용자가 어느 날이 크루즈 십을 설계하는 데 있어서 이 설계 타스크를 좀 검토를 해봐야 되겠다라고 이제 생각을 하게 되었습니다. He's going to work on these exhaust sections. 이그조스트가 배출되는 섹션이고요. But what he needs is all of the areas of all of the things that are close by to the exhaust that he wants to work on. 그러니까 이제 이그조스트 부분은 이제 부위를 보시게 되면은 굉장히 부품들이 밀접하게 그 밀집해 있습니다. So in this case, he's gone through and pulled up, got an insect that's flying around. Uh, and, and he's identified that he has a problem on this piece of steel where he wants to take this pipe. But in this case, this ship has a sister ship. 또이 해당 선박은 이 선박을 모체로 해서 만들어진 또 다른 시스터쉽이 있습니다. And in the sister ship, the structure has the exhaust over here. 그러면 이제 시스터쉽은 구조적으로 동일하다는 것인데요. 그래서 이제 모, 모선이 가지고 있는 익소스트 구조를 자선에도 그대로 가지고 있다는 것입니다. And this can happen uh, with, with uh, ships. Often one ship is out on sea trials while the other ship is still being built. 이런 그 구조를 이제 선박의 이제 조선 쪽에서 흔히 사용하는 것이 하나는 이 건조 중에 있고 또 하나는 해양에 나가서 해상 트라이얼을 하게 됩니다. So what 4GD allows you to do is model in the context of both vessels. 그래서 이 4GD의 장점이라고 한다면 이 하나의 그 모델을 돌림으로써 이두 대의 그 선박에 대해서 동시 적용을 할수 있다는 것입니다. Imagine a situation in, uh, where I make a change to something. The goal is really to stop you making a change, which then means that the other vessel no longer works. 
그런데 만약에 특정 선박의 설계 변경을 하게 되었을 때이 다른 선박에 대해서는 설계 변경이 적용되지 않는다면 은 이런 변화 내용들이 연결되지 않아서 운항에 단절이 생기게 됩니다. So you can truly design and check out the and validate your design in the context of multiple variants of that design. 그렇기 때문에 특정 설계에 대해서는 여러 가지 다변수적인 분석을 통해서 설계가 잘 되었는데 확실한 검증이 필요한 것입니다. So, hopefully, you've seen just a few highlights. I said there were 355 projects. I picked out a couple. Uh, 지금까지 NXDI는 335개의 프로젝트 가운데 제가 몇 개만 보여드렸습니다. So, synchronous 2D, a fast concept layout of 2D geometry. Synchronous 2D. Realized shape for highly stylized concept surface development. 복잡한 표면에 대한 개발이면 realized shape. Improved workflows in the modeling process. 워크플로우 개선에 대한 부분. And 4GD for large collaborative design. 그리고 그 대형의 그런 협업 프로젝트를 위한 포지티까지 보셨습니다. And those types of activities really take me back to my first three points. Improve productivity for our customers, improve competitiveness, improve ability to collaborate on designs, and improve ability to, to develop highly stylized products. 이것은 이제 앞서 말씀드린 세 가지의 초점인 생산성 향상을 통한 경쟁력 강화 그리고 이 협력 설계할 수 있는 어빌리티를 강화시키고 대단히 복잡하면서도 스타일라이즈된 제품들을 신속하게 설계하고 변경할 수 있다는 그런 장점과 다시 연결이 됩니다. So with that, now I'm, I'm happy to take questions. I guess there's a formal round question session. 네, 이제 Q&A를 시작하겠습니다. <웃음> 네, 질문 있으신 분손 들어주시면 저희가 마이크를 갖다 드리겠습니다. <웃음> 